感じで中はレストランみたくなってますで今から料理が運ばれてきますね夕食は、えー、と個室でも食べられるのでわざわざこの食堂車に来たくないっていう人は個室でも食事ができます Thank you. モヒートえフランそしてフランああ、ビコゾバカルディはい、乾杯<笑>乾杯ダイエットコークにしました今年はお酒があんまり好きじゃないのでアワンチュアイスおぉ It's already smelled it. Oh, oh. <laughs> it's raining. It's raining. It's raining in your apartment. Hale wa. Kore to cola wo maze te ramu coke tsukutte masta. Mecha maze. Yuru kohan nan desu ke do. Hea de tabetai te koto wo saisho ni stai te tara. Ano shashou san ga kohan wo. ここでもらえるっていうことを伝えればスムーズにいくと思います。あとここの食堂車なんですけど個室の予約を取っている人しか入れない場所なのでそれもすごい特別感あるなと思いますなんで、まあ、個室500ドルするのでちょっと高いかなとは思うんですけどでもあの食事も朝昼晩ついててでここのラウンジもあの出入りができて。でシャワーも使えるっていうのはすごいいいんじゃないかなと思いますで逆にコーチっていうあの新幹線の座席だけしか取ってない人はここの食堂車には入れなくて食事もついてないのでもう本当に座ってただ寝るだけっていう感じになっちゃうのでそこはいい特典なんじゃないかなと思います私はこちらのビーフサラダですお願いしますで、彼はおいしそう。サーモン。サーモン。とライスです。ちなみにパンとこちらのブラウニーもついてます。トレッシングはパッツ種類があります。ラビーフの方を食べてみます。そうそう。ノバ。ノバ。マッシュポテトが
まあ余裕ですねでこのブランケットとこの枕もちゃんとついてて結構厚,厚手かなブランケットはこんな感じのテクスチャーになってますまあこれなら全然あの寒くないかなって感じですねまあでも一応私今長袖着てるんですけどこ,れこういう風にまあちょっと羽織るものがあった方が冷房があの効いてるのであのいいかなと思いますあとは一応ここにあの洗面台があるのでここであの顔洗ったりあとは向こうにシャワーもあるんであのそっちでシャワーを浴びてもいいかなと思うんですけどあのビ,ビーチサンダルとか持ってきた方がいいと思いますタオルは向こうに用意してありましたここにも一応ハンドタオルもあるんでねで外からの景色もここで一応見られるようになってますもうだいぶ夜なんで真っ暗ですけど私は上で寝るか下で寝るかちょっと迷いますどうしようかなはいこんな感じででは夜に備えますかでもまだ時間は8時半でちょうど今もうすぐ6時間ぐらいかな立って今ご飯も食べ終わったんでもうちょっとゆっくりしてから寝る準備しようと思いますではこんな感じで引き続きアムトラックの紹介していきます今ちゃんと横になって寝て足を伸ばした状態ですそれでも全然携帯1個分はスペ,あのスペースありますねこんな感じですここでこんな感じでハンカーもかけられますそして荷物もかけられます多分2階の人用でここに携帯とかちょっとしたもの入れたりするんですかねでここでエアコンの調節多分できるかなあそうですねここでねあ全然空気来なくなったあとここでライトこんな感じで今ベッドメイキングも終わったのでのんびりしてますコーチは明日の朝ごはんを食べてから、あのー、どんな席か見に行ってみようかなって思ってますで他の人の,あのアムトラックの YouTube 見て気づいたんですけど私たちの部屋の,あの車両は新しいみたいで綺麗でした青い部屋がちょっと古い車両になってるのかなだからもうベッドの横がすぐトイレのなんか便座があってすごいちょっと個人的にはそこでトイレしたくてもあの気持ち的に嫌だなって思ったんで、まあ、車両は選んでないんですけど、まあ、新しい方でラッキーだったなって感じです多分行き先によってあのアメトラックの,あの車両とかもあの違ってくるのかなって思いましたこれはワシントンからフロリダまで行くアメトラックの電車なんで。あの詳細あの載せておくんですけど行き先によって多分あのアムトラックの種類の車両も違ってくるかと思います彼はこんな感じでこれからここでゲームをするみたいです私は寝る時間まで Netflix か YouTube を見ようかなって思いますこちらがシャワールームですこんな感じで中でちゃんと着替えられるようになってタオルもありますね。で、こんな感じで座るところもあります。それでは、えー、寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。今朝の八時になるところなので、これから。えー、朝食を食べに行ってきます2階からの景色はこんな感じです
今から、えー、朝食を食べたいと思います私は、えー、オムレツをオーダーしました最初のコンチネンタルブレックファーストの方にヨーグルトがついたのでそれを追加であの頼んでます多分あのオムレツをオムレツのセットを頼んでもヨーグルトも頼めると思いますなので今彼が頼んでくれてるので待ちます食堂の中はこんな感じですじゃじゃーん朝食はオムレツとポテトとソーセージと追加でヨーグルトとブルーベリーマフィンとコーヒーとオレンジジュースですいただきますオムレツからこのドアなんですけど、内側からはドアがかけれるんですけど、外からはかけれなくて、でこっち側からかけるときにちょっとコツがいるんですよ、でめちゃくちゃ硬くて、こう思いっきりこうグッて押さないとかからないっていう、ちょっとトリッキーなドアです。出かけるときはあのちょっと外からかけ,かけれないんで。あの貴重品とか持ってってもらってでも寝るときは内側からかけててこういうふうにカーテンも閉めれるってフロリダに着くまではずっとあの自然の中を走ってた感じだったんですけどフロリダの州に入ってからこういう感じであの家とか街とかの景色が増えましただいぶだからこう見ていて街の様子とかが。すごい分かりやすいなって思いましたアメトラックの中の w i f i なんですけどこういう風に隣あの線路の横がこうハイウェイになってたりするとあの全然つながりはいいんですけどあの自然の中とかに入っちゃうと本当にあの w i f i の入りが悪くなるので携帯の SIM カードとかの,あのデータ持ってても。あのちょっとつながりは電波自体が悪くなりますなんでこういうあのハイウェイを走ってる時を狙ってあのネット使うのをおすすめしますであの残念なことに電車が今3時間 2, 2時間ぐらいあの遅延してて到着が遅くなりそうなんであのディズニーのパークに行くのもちょっと遅れそうです日本の電車と違ってアムトラックなんでですかねあのちょっと遅延している理由は分かんないんですけどところどころゆっくり走ったりしあとはいろんな駅に止まるのでその都度こう人を乗せてチェックインして荷物入れてっていうのでもしかしたら時間かかったのかもしれないですまあそういうこともあるのであのもしその日にあの予定を入れてる人とかはちょっとそういうのあの電車が遅延することも踏まえてあのスケジュール組んだ方がいいかなって思いましたで、えっと、フロリダの,あのオーランドの駅に着いてからディズニーまでは、えっと、ウーバーで行,く行こうと思ってるんですけどだいたい20分ぐらいですかねであのフロリダの空港オーランドの空港からディズニーまで2021年の12月末までは無料のシャトルが出てたんですけどコロナの影響もあって2020年に。なってから廃止されたんですねそれがなんでそれがちょっと不便になったんじゃないかなって思いましたなんでまあ結局電車で行っても飛行機で行ってもどっちみちあのリゾートホテルまではウーバーとかを使っていかなきゃいけないのでちょっとそこは不便になりましたあのローカルの交通手段も一応調べたんですけどなんかあのバス
通常の公共交通機関のバスを乗り継いでいくと2時間ぐらいかかるので、まあ、それなら高くてもウーバー使って20分で。あの行った方がいいんじゃないかなって思いますまた、えー、とフロリダの駅に着いてから、えー、とディズニーワールドまでの行き方というんですかね駅の構内の様子とかもお届けしようと思ってますのでぜひ電車で行く人は参考にしてみてくださいまあ10時半なんですけどまたここです、はいはいはい、広い湖が<笑>今フロリダの一個前の駅に到着してますもうここからあと15分ぐらいでフロリダに到着しますもうだいぶ遅延してますが今もう2時間遅れですオーランド到着しました今から電車降ります<笑>今気づいたんですけどルーム B とか A とかのアルファベットのルームはこんな感じであの3人掛けの広い目のお部屋であの私たちみたいに1から9とかのお部屋だとあの2人掛けの部屋だと思いますなので予約するときにそこに注目してあのネットで予約してもらえればと思いますここから20分、30分ぐらいでホテルに到着する予定です、マジでめちゃくちゃ暑くて、もう腕がヒリヒリしてます、とりあえず一旦ホテルに向かいます。